അഭിമന്യുവിന്റെ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നാലെ കേരളത്തിൽ എസ് ഡി പി ഐയുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി സർക്കാർ ക്രിമിനലുകൾക്കെതിരായ നടപടികൾക്കെതിരെ മതത്തെ പരിചയാക്കി നേരിടാനുള്ള സ്ഥിരം തന്ത്രവും പോലീസ് ഭംഗിയായി പൊളിച്ചടുക്കിയിരിക്കുകയാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരെ ഒറ്റയടിക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്തും പരിശോധനകൾ ഊർജിതമാക്കിയും സധൈര്യം പോലീസ് മുന്നോട്ടു പോകുന്നുവെന്നറിഞ്ഞതോടെ പല പ്രമുഖരും ഒളിവ് ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് അഭിമന്യുവിനെ കുത്തിക്കൊന്ന കേസിലെ പ്രതികളെല്ലാം പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുകാരാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ നിമിഷം മുതൽ നിതാന്ത ജാഗ്രതയിലാണ് പോലീസ് ഇതുവരെയും കൊലയാളികളെ പിടികൂടാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും എസ് ഡി പി ഐ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് സംഘടനകളുടെ എല്ലാ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യമാണ് പോലീസ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് തങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ആലുവ നഗരത്തിൽ പ്രകടനം നടത്തിയ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് മുൻപിൻ നോക്കാതെ ജാമ്യമില്ല വകുപ്പ് ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിയൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു ഇത് ഇസ്ലാമിനെതിരായ അക്രമമാണെന്ന വാദവുമായി പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് അണികളും നേതാക്കളും സൈബർ ഇടത്തിലടക്കം രംഗത്തെത്തിയെങ്കിലും സർക്കാർ അതൊന്നും കാര്യമാക്കാതെ ഇച്ഛാശക്തിയോടെ മുന്നോട്ടു പോകുകയാണ് ഇതിനു പിന്നാലെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ ദുരൂഹ കേന്ദ്രങ്ങളിലെല്ലാം പോലീസ് പരിശോധന ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുമുണ്ട് കുഞ്ഞുണ്ണിക്കരയിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന് കീഴിലുള്ള പെരിയാർ വാലി ക്യാമ്പസിൽ പോലീസ് പരിശോധന നടത്തി നിരവധി ലഘുലേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്തു അഞ്ഞൂറിലേറെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇതുവരെ റെയ്ഡ് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പോലീസിന്റെ അനൌദ്യോഗിക കണക്ക് അതിനിടെ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽപ്പെട്ട പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരെ ഗുണ്ടാപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടികളും തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എസ് ഡി പി ഐ ക്യാമ്പസ് ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരുടെ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം അന്വേഷിച്ച് സ്ഥിരം കുറ്റവാളികളെയാകും പട്ടികയിൽപ്പെടുത്തുക ഇതോടെ കേസുകളിൽപ്പെട്ട പല നേതാക്കളും ഒളിവിൽ പോയെന്നാണ് പോലീസ് നൽകുന്ന വിവരം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ പേരിൽ കാപ്പ ചുമത്തുന്നതിനെതിരെ നേരത്തെ വൻ പ്രതിഷേധമുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനുശേഷം രാഷ്ട്രീയ കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവരെ ഗുണ്ടാപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് പോലീസ് പരിഗണിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ജില്ലകളിലും നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകർ ആവർത്തിച്ച ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ഇതോടെയാണ് നടപടികൾ പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ ഊർജിതമാക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മറനാടൻ ടി